Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Ito naman para sa mga astronomy enthusiasts, yung mga mahilig dyan sa pag-i-sky gazing, narito na po ang datos mula sa pag-asa. Ang moonrise natin for today, 2.51pm at ang moonset naman, kanina lamang yung 1.47 ng madaling araw. Kung maganda naman ang panahon sa inyong area mamayang gabi, may pagkakataon kang masaksihan ang tinatawag natin na waxing gibus moon. Nagkakaroon ito kapag ang buwan ay more than one half at hindi po buong naiilawan ng araw. Dahil ang bahagi na iilawan ay lumalawak, ito ay tinuturing natin na waxing. Ang waxing gibus moon ay lumalabas din kapag ang buwan ay nasa pagitan ng 45 and 90 degree angle with respect to the Earth and the Sun. At dahil malapit na po ito sa full phase, unti-unti na rin tumataas ang tidal variations, dala yan ng mas malakas na gravitational force. Sa ibang usapan naman, nito lamang Hulyo inobserba natin ang National Disaster Resiliency Month. Pero hindi naman doon nagtatapos ang lahat. Dahil pumasok man tayo sa panibagong buwan, dapat dala pa rin natin ang tamang kaalaman para sa ating kaligtasan. Di gaya ng bagyo, hindi natin tiyak kung kailan tatama ang lindola. Kaug na yan, milyon-milyong bata sa kalakhang Maynila ang posibleng manganib sa oras na tumama ang the big one. Narito ang mga paraan para kahit sa murang edad ay ma buksa na ang kamalayan ng mga bata tungkol sa halaga ng kahandaan. Walang pinipiling oras o lugar ang mga sakuna gaya ng lindol. Maari itong tumama habang nasa bahay, opisina o paaralan. At ang isa sa pinakaapektado ng panganib na ito, walang iba kundi ang mga bata. Ang mga kabataan ay isa sa mga vulnerable population sa epekto ng mga disasters. No? Kadalasan dito yung trauma na kanilang maaring ma-experience kapag nangyari nga yung isang disaster. At may tinatawag tayo mga post-traumatic stress disorder. At uh, i-consider natin na ang mga bata ay dependent sa kanilang mga parents, sa kanilang mga guardians. So yung uh, tinatawag natin separation anxiety just in case mahiwalay sila sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga guardians, ay uh, dapat din i-consider. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, mayroong 3.93 million na mga batang edad tatlo hanggang sampu sa Greater Metro Manila area. Ang mga ito maaring madamay sa pagtama ng malakas na lindol. Ang kahandaan ng mga bata, responsibilidad ng mga magulang. Kaya naman inalam namin ang inyong mga katanungan tungkol sa pagtuturo sa mga chikiting upang sila'y maging disaster ready. Paano may tuturo sa mga bata ang mga dapat gawin kapag may sakot? So by teaching them various disaster hazards, uh, ano ang ine-expect natin kapag nangyari ang isang malakas na bagyo? Ano ang ina-expect natin kapag ka nagkaroon ng malakas na lindol, pagbaha at iba't ibang klaseng mga uh, hazards, emergency at insidente? Hindi naman sa tatakuti natin sila but we have to be honest at the same time painting a picture kung ano ang uh, sitwasyon kapag ka nangyari itong mga to. Anong edad po ba dapat ituro ito sa mga bata? Ang pagtuturo ng uh, paghahanda sa ating mga kabataan, sa palagay ko ay dapat magsimula on the early ages. Siguro maari magsimula tayo by teaching them yung concept ng safety. Alam po natin, ang bata ay uh, halos walang konsepto yan eh, ng, ng safety. Meaning, makikita natin ang mga bata aakit sa puno, aakit sa hagdanan, tatalon. Hindi nila naisip yung risk na mga pa pwedeng mangyari sa kanila. So, they tend to be adventurous. Anong mga basic safety na dapat ituro sa mga bata? By teaching them the concept of safety on the early stages of life. Meaning, sasabihan sa kanila na delikado ang maglaro ng posporo, pa pwede mag Simula ng apoy, hindi basta-basta dapat tumawid sa isang busy intersection. By teaching them basic concepts of risk, ma-inculcate natin sa bata early on yung concept of, of safety. Kapag ka naintindihan nila yung delikado at hindi delikado, maituturo na natin sa kanila yung value 
ng paghahanda. Papasok na rin dito siguro yung uh, ano yung mga dapat bitbit nila, mga go bags at mga ibang survival items at syempre kung paano ito gamitin para sa kanilang survival. Napaka-importante na isama natin yung ating mga anak doon sa family preparedness plan or your home preparedness plan. Meaning pag uh, pinag-usapan natin dito ay yung uh, tamang paglikas o yung, yung inyong evacuation plan. Importante na merong individual go bag, lahat ng membro ng ating mga pamilya. However, para sa mga kabataan, sa mga uh, ating mga chikiting, uh, hindi natin ma-expect na sila ay magbibitbit ng napakalaking bag. No? So maaari meron silang portable go bag, isang maliit na backpack, isang maliit na bag kung saan. Siguro may basic na nalaman na maaaring mag-lessen din ng kanilang stress no uh, during disaster moments. Para sa mga bata, ang kahandaan sa sakuna ay sa tahanan nagsisimula. Sa paghahanda sa mga lindol, hindi lang basta go bags ang kailangang bitbitin, kundi ang tamang kaalaman at pagpapahalaga sa kaligtasan. Ako po si Des Rezonio para sa Panahon TV.